Apesar dos últimos acontecimentos em relação a questões de macho alfa e beta, vocês devem saber que eu não me atenho a essas denominações, porque as variáveis são muitas. Como no caso daquele vídeo da Débora Barbosa, essas denominações estão mais para alguns grupos de animais do que a nós humanos, excetuando, quem sabe, os nossos ancestrais cavernícolas. Teve até um barbudinho de um canal que se chama Manual do Homem Moderno, dando pitaco. Realmente o nome do canal faz jus mesmo. Manual do Homem Moderno. Não teria nome mais apropriado mesmo. Quando chegamos a esse ponto é porque as coisas estão em um emaranhado mesmo. Aliás, sem querer de maneira alguma ofender os homens que usam barba. Temos o Felipe Neto, que não usa, por exemplo. Mas por que será que quase sempre esses caras descon... desconstruidões, isentões, que falam, um monte, que falam um monte de modernismos, usam barba? É algo que eu ainda não compreendi. Mas, prosseguindo. Não levem adiante isso aí. Isso não, não, é, não vale para todos, logicamente. É uma questão que eu notei e vocês podem notar. Analisem aí os canais e vocês vão ver que, que esses caras que falam esse monte de baboseiras geralmente usam barba. Eu sempre procuro relacionar os acontecimentos na sociedade ou o senso comum das pessoas com o passado. Isso me fornece uma base de comparação. Então eu vejo se as coisas pioraram, estacionaram ou melhoraram. Após a dita revolução sexual feminina que começou nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, chutou-se o pau da barraca. O lema era sexo, drogas e rock and roll. Esse fenômeno durou um pouco mais a chegar ao Brasil por diversas causas, como a falta de internet naqueles tempos, uma sociedade brasileira mais, agra mais agrária, interiorana, e, consequentemente, mais religiosa e puritana em relação à moral e aos bons costumes. Com o advento da migração dos brasileiros para as grandes cidades, os controles morais foram se afrouxando. Não existe nada mais libertino do que uma cidade grande. Quanto maior for, pior ela é. Porque os pais já não controlam seus filhos, que se reúnem em tribos e, e uns influenciam os outros. Também é mais fácil fazer coisas que os antigos chamavam de safadezas, os professores de cidades grandes naturalmente são mais doutrinados em progressismo e destilam todo o seu repertório tortuoso e revolucionário, então se torna impossível você controlar essa massa gigantesca de pessoas em que os pais nem sabem aonde se encontram os seus filhos em determinado momento. Nem o marido sabe onde está a sua esposa. Em uma comunidade pequena é mais fácil colocar freios morais, porque não existe escapatória. Você será descoberto se praticar algo que seja censurável e receberá uma reprimenda por isso. No momento em que essa massa de pessoas saiu do meio rural e veio para as cidades os meios de comunicação começaram a ganhar mais espaço de influência e, com a derradeira popularização da internet, acabou-se qualquer possibilidade de controlar o que de mais sórdido saía das mentes esquerdistas. Agora, com a internet, os espaços rurais, apesar de ainda se manterem mais saudáveis que as grandes aglomerações urbanas, já não são dignos de confiança, 
Porque aquelas ideias que estavam mais restritas às grandes cidades chegam com facilidade ao interior. Então, com relação ao sexo, realmente houve uma explosão de sexualidade nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. E essa sexualidade, digamos, mais explícita, criou raízes no imaginário popular e teve o apoio da grande mídia que popularizou essa noção de sexo fácil. E até era mais fácil, realmente era mais fácil. É por isso que vemos sujeitos, sujeitos como Pondé, que acreditam que basta os homens se cadastrarem nos aplicativos de namoro, que o sexo será farto. Só que nos últimos anos está acontecendo um fenômeno que contradiz o senso comum do sexo fácil. Está cada vez mais difícil o sexo. Lógico, se você deixar de lado as garotas de programa. E o Pondé está tão perdido que certa vez levantaram esse questionamento para ele, de que os jovens estão praticando menos sexo. E ele disse que era porque os jovens estavam ficando mais puritanos. Então, em um momento, ele fala em sexo fácil, quando pergunto para ele por que os homens estão abandonando o casamento. E em outro momento, ele diz que os jovens praticam menos sexo por puritanismo. Não existe nada de puritanismo. O que aconteceu é que as mulheres que sempre decidiram se haveria sexo ou não, lembre-se disso, a decisão sexual sempre esteve nas mãos das mulheres, elas mudaram o seu comportamento, influenciadas por empoderamento feminino, Tecnologias que eles proporcionaram serem admiradas sem saírem de casa. Hoje em dia, uma foto ousada no Instagram com milhares de curtidas praticamente é um orgasmo para as modernetes. Mais uma, mais uma tendência de aumento do lesbianismo e com uma hipergamia na estratosfera o que aconteceu é que, é que cada vez menos sexo se faz. Mas dirão os puritanos, isso que nós queremos, assim salvaremos a decência e o casamento. Errado. O sexo mais raro não tem nada a ver com valores morais que estão magicamente ressuscitando. Por isso que eu trago mais uma notícia aqui que, que confirma aquilo que nós presenciamos na prática. Não dá para dizer que essas pesquisas são furadas, porque eu ouço relatos de caras em, que estão no Tinder que me contam coisas estarrecedoras. Vejam só, a quantidade de homens com menos de 30 anos que não fazem sexo quase triplicou na última década. O número de jovens de 18 a 29 anos que não relataram, relataram sexo no, no ano passado mais do que dobrou na última década. A proporção de homens com menos de 30 anos nos Estados Unidos que não fazem sexo quase triplicou entre 2008 e 2018, de acordo com dados publicados no Washington Post. Em 2008, cerca de 10% dos homens com menos de 20 anos relataram não ter feito sexo nos 12 meses anteriores, um pouco mais do que o número de mulheres. Nos últimos 10 anos, esse número, surgi, esse número atingiu 28% para os homens com menos de 30 anos, um aumento de quase o triplo, enquanto para as mulheres com menos de 30 anos, esse, número, esse aumento foi inferior a 10%. Os dados vêm, dos, os dados vêm do, da Pesquisa Social Geral, uma pesquisa sociológica conduzida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Opinião da Universidade de Chicago, que está em funcionamento desde 1972. Também sugeriu que o número de homens jovens que relataram ser virgens triplicou desde, 2000, desde 2008. 
O, que, o repórter Christopher Ingers, no entanto, aponta que isso pode não ser totalmente preciso, uma vez que a forma como os dados foram relatados, eles poderiam ter feito sexo antes de completar os 18 anos, ou apenas dormiram com outros homens. Ora, a pesquisa, para ser mais séria, precisa abordar a sexualidade de adultos e não de menores. Por isso que a pesquisa partiu dos 18 anos. Dos 18 anos. E o que o repórter quis dizer com dormiram com outros homens? Seria uma mensagem subliminar? Um relatório de janeiro mostrou um declínio semelhante na quantidade de sexo que os estudantes americanos no ensino médio estão tendo. Ele descobriu que apenas 41% dos alunos, dos alunos do nono ao 12º ano tiveram relações sexuais, em comparação com 47% em 2005 e 53% em 1995. Então, meus caros, Aquilo que eu falei em um vídeo antigo, de que, o, de que o sexo heterossexual está com os dias contados, se confirma. Não foi apenas uma conjectura que fiz baseado no meu achismo. O sexo para homens destacados continuará por um bom tempo. Mas temos um problema, que, um problema que surgiu para eles. Quanto mais destacado, mais suscetível a acusações falsas de estupro, assédio no ambiente de trabalho e cancelamentos, pondo em risco a carreira do sujeito. O que acontecerá será um apartheid entre os sexos. E os culpados nós já sabemos. Feministas, obviamente, em primeiro lugar. Modernetes intoxicados de feminismo. E feministas contando com a ajuda complacente dos cavaleiros brancos. Era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.